il Porcia che a sorpresa è andata a vincere, come avete visto dai risultati, a Ciconico sul Brian. Brian, ricordiamolo che è una squadra che ha costruito eh, diciamo così, il gruppo per fare il salto di categoria, però quest'oggi eh, la squadra eh, purlilese ha giocato un brutto scherzo al Brian. Allora, eh, Giuseppe, oh, vo ecco. vorrei, vorrei, Giuseppe, vo vorrei, caso... vorrei, vorrei rettificare una cosa, uh, dire che il Porcia è una sorpresa um, mi sta un po' stretto perché forse la squadra in estate è stata costruita con tanti giovani però sulla carta con un ottimo organico, era sicuramente un po' da... Uh, Adesso, um... Scusa ma stai facendo un commento da eh, giornalista? O, o, da eh, da o da vicepresidente, da vicepresidente infatti eh. sto parlando per questo eh. ti, ho, ti ho ripreso uh, ma mi ha ripreso eh. Eh, eh, la, la classifica è, è il risultato della continuità che finalmente Tita da Pieve ha trovato uh, proprio in questi ragazzi giovani uh, io penso che se i risultati consecutivi utili non vengono così tan tanto per, uh, per venire sì oggi vittoria di prestigio sicuramente con una squadra importante costruita rispetto alla nostra con ambizioni diverse però è una vittoria che ci dà uh, forse autostima e, um, e ci permette di affrontare le prossime tre partite che sono Casarsa, Torre e, um, e mi sembra uh, la prossima che abbiamo contro il, te lo dico subito, la Spal Cordovado eh, con no. un'ottica un diversa sono tre dire. partite eh, difficili bene, sì. Eh, eh, sì, anche che potrebbero effettivamente cambiare il volto proprio eh, della... eh, però ho notato che oggi la classifica si è delineata abbastanza rispetto a, alle giornate precedenti dove eh, si, si è anche un po' spaccata sicuramente la, la prossima sarà una giornata importante sì. ecco vabbè anche se poi eh, per esempio il tecnico del del Pasiano, dell'Union Pasiano non è tanto d'accordo su, su come è finita la partita eh, nello scorso turno perché dice che quelli sono, è stata sicuramente una, una vittoria per loro sacrosanta e hanno eh, gettato al vento questi punti eh, vabbè, questi sono punti di vista diversi io, eh. anche io ho da recriminare su alcune partite che abbiamo gettato stiamo noi stiamo parlando di Franco Martini sì, eh, sì, che sì, ha proprio sì, dichiarato sì. questo ha detto che quella è stata proprio una partita persa alla, 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 alla fine la forza secondo me di, di una squadra che vuole diventare grande è anche quella di portare a casa i tre punti con, con il minimo sforzo cioè, io credo di avere alla conduzione un allenatore preparato che per la categoria è un lusso e in dottrina i ragazzi anche a poter portare a casa punti col minimo sforzo. Cioè. Comunque c'è il Lignano adesso che sta... No, il Lignano andando... fa, fa campionato a parte. E anche il Torre, eh, perché... il Torre? Il Torre sì, è una squadra che viene da un, un campionato di eccellenza per cui ha già una statura eh, diversa Però rispetto alle altre. Però c'è tanti giovani dentro. E anche tanti giovani, sì. Ok. Allora dicevi che adesso avrete un trittico sì, di, sì, di fuoco. Sì, al Cordovado la prossima. Poi ehm, giochiamo a Casarsa, dopodiché ospitiamo il Torre nel derby. Anzi invito anche un po' di gente perché è bello. Comunque, Sicuramente il, pu il pubblico... Col Torre. Torre, torre Porcia. Porcia, sì. A Porcia o a Torre? A Porcia, sì. A Porcia. Vabbè, potremmo non andare escluso, delle telecamere, Non è escluso no? che andremo proprio sì, sì. a riprenderlo questa volta. Potremmo anche sì. fare una cosa di questo genere, fare mm. una delle nostre partitissime certo. della, della serata. Sì.